welcome back to dynamic natural english today i am in the sequence of tenses this is present perfect tense today before we start this tense i request you to subscribe this channel as well as share it to your friends relatives and those you know so that they can be benefited of this uh, channel now to start the tense what are the situations that we use present perfect tense first of all we use this tense to denote an action which takes place in immediate past first point present perfect tense indicates completed actions in immediate past in recent near past when an action completes when it is over we can use present perfect tense have an example for that <coughs> he has just taken lunch usne abhi just lunch kiya hai his flight has just taken off uski flight abhi udan bhari hai abhi nikli hai in this way when an action completes in immediate past we use present perfect tense now observe the second situation it expresses past actions whose time is not definite or not given while speaking when we don't mention time in it when an action completes uh, but the time is not definite so we use a present perfect tense observe the examples given for this situation i have gone to agra i have gone to agra yahan pe koi time ka koi definite time nahi pata chal raha hai main agra ja chuka hu it tells that past action which happened some time in past but time is not definite it's not known when the person Uh, has gone to agra but he has gone in past observe the second sentence have you read shakespeare's macbeth have you read shakespeare's macbeth shakespeare ki macbeth jo natak hai kya aapne usko padha hai kab padha hai time is not definite kabhi bhi padha hai but if you have read this drama in past so you can tell it this action tells that the time is not given in it and time is not certain not definite time that's why we have used the present perfect tense to ask a question now the third situation here it's used to describe past events when we think more of their effect in present than of the action koi event jo past mein ho jati hai past ki koi event hai ho chuki hai aur uska prabhav uska action present mein hai uska action jo hai uske bare mein nahi hum dekhte hain balki us event ka effect dekhte hain have the example observe it and you will find that how we understand it kaise isko samajhna hai isko example se samajhte hain i have beaten the child a child is weeping so what is the reason the action is the child is weeping but some event took place in past that is over but its effect is still there प्रभाव उसका अभी भी बाकी है तो कोई बच्चा रो रहा है तो उसके लिए कोई बताता है हाफ बीट इन द चाइल्ड मैंने इस बच्चे को पीटा है इसलिए ये रो रहा है ये इवेंट पहले हो चुकी है पीटने वाला काम दैट हाफ बीट इन द चाइल्ड सो द इफेक्ट ऑफ द इवेंट इज दैट ही इज वीपिंग ही इज क्राइंग दिस टाइम ऑल्सो अभी ये रो रहा है इसको इसके रोने का जो वजह है इस इवेंट का इफेक्ट है वो इवेंट ये है आई हैव बीट इन द चाइल्ड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जॉन हैज ईटन द मैंगो 
जॉन ने आम खाया है जॉन ने आम खाया है तो इसका इसकी वजह क्या है इसको हम क्यों बोल रहे हैं क्यों बताना चाहते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट लेफ्ट फॉर यू तुम्हारे लिए बचा नहीं है इस इवेंट की हम ज़्यादा इसके बारे में इवेंट के बारे में सोचते हैं वेन वी थिंक अबाउट द इवेंट विच इज ऑलरेडी डन द इवेंट इज ओवर बट इट इफ इट्स एफेक्ट इज स्टिल देर जब इसका प्रभाव अभी भी बाकी है तो हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में जॉन हैज ईटन द मैंगो एंड इसकी वजह से आपके पास खाने को बचा नहीं है आम नाउ द लास्ट सेंटेंस फॉर दिस सिचुएशन नंबर थर्ड ही हैज फिनिश्ड हिज होम वर्क सो ही इज फ्री कोई बच्चा फ्री है ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क ही इज फ्री सो समी में आस्क क्यों ये फ्री है क्यों घूम रहा है क्यों टहल रहा है सो so, हम कह सकते हैं इस बात पे कि ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है दैट्स वाई ही इज फ्री तो इसका इफेक्ट है ये कि वो फ्री है इस इवेंट का इफेक्ट है कि द पर्सन इज फ्री नाउ द फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन दैट वी यूज इन प्रसेंट परफेक्टेंस दिस ऑल्सो इंडिकेट एन एक्शन स्टार्ट एड एन पास्ट पास्ट में कभी कोई एक्शन शुरू हुआ एंड इट इज स्टिल कॉन्टिन्यू अभी भी ये चल रहा है अप टू द प्रेजेंट जब हम उसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जब बात हो रही है द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन स्टार्टेड इन पास्ट बट इट इज स्टिल इन प्रेजेंट देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्टेंस टू एक्सप्लेन इट टू डिस्क्राइब द एक्शन so observe the examples given here i have uh, lived here for 5 years i have lived here for 5 years 5 saal se hum yahan reh rahe hain hum yahan 5 saal reh chuke hain next one he has not met his father for 3 months he has not met his father means action started in past 3 months before he hasn't met his father तीन महीने से यानी पास्ट में एक्शन शुरू हुआ उसके फादर से ना मिलने का एंड स्टिल ही हैजेंट मेट अभी भी नहीं मिला है तो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी ये नहीं मिलना उसका जारी है देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्टेंस ही हैजेंट मेट हिज फादर फॉर थ्री मंथ्स ऑब्जर्व दिस सेंटेंस आल्सो रवि हैज बीन इल सिंस मंडे रवि मंडे से बीमार है Ravi has been ill since Monday. The action of being ill started in past. That his condition means being ill. Ravi is ill, uh, still ill, but he was ill in past, and the action continued till present when it is being talked about. जब उसकी बात हो रही है, तो अभी भी एक्शन खत्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है. That's why we have used a present perfect tense. Now come to observe another sentence when we don't use present perfect tense. It is never used with adverbs of past time. Past time का adverb लग जाए तो हम present perfect tense को नहीं use करते हैं. Yesterday ये past का adverb है, जिसका मतलब एक दिन जो बीत चुका है. That is past. प्रीवियस डे आज से जो पहले का दिन है देन वी यूज पास्ट इन डेफिनेट ऑनली विथ दिस एडवर्ब ऑफ पास्ट ये स्टेडे एंड द एडवर्ब और एडवर्ब यू फ्रेज दैट वी यूज इन प्रसेंट परफेक्टेंस आर नेवर एवर वी यूज नेवर एवर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड सो फार टिल नाउ येट आर यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज देर आर सम मोर एडवर्ब वी यूज इन present perfect tense already today this week this month so these are the adverbs that we use in present perfect tense after observing the situations when we use present perfect tense let's go through the structures helping verbs and main verbs what are them that we use in present perfect tense कैसे आप पहचान करेंगे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं कौन से मेन वर्ब्स होते हैं यही पहचान करने के दो ऐसे मेन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी टेंस के तो अब हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स 
और मेन वर्ब्स को भी देखते हैं नाउ इट इज टाइम टू रिकॉग्नाइज द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टू रिकॉग्नाइज दिस टेंस वी शुड नो द हेल्पिंग वर्ब्स दे आर टू हेल्पिंग वर्ब्स हैव हैज we use have with i we you they and plural subjects when these are the subjects we use a have as a helping verb of present perfect tense and has is used to with the he she it or the singular subjects when we will have these subjects we have to use has as helping verb after that you must know what are the what are the forms of verb we use in particular tenses in present perfect tense we use a past participle third form of main verb like go went gone are three forms of verb go gone is used in present perfect gone eaten played the so third form of main verb is used in present perfect tense today i'm going to give you a list of three forms of verb that will help you to learn the meanings of verbs as well as their three forms teen form kon kon se hain unko bhi aap jaan lenge aur sath mein meaning bhi aisi hum list aapko is video ke sath mein last mein aapko milegi uh, don't uh, forget to find that sheet of three forms of verb to learn it regularly rozana three forms of verb yaad karenge jisse aap zyada se zyada verb jaan payenge zyada sentence banane ke liye okay now come to uh, know the structure the formula how to make a sentence on different structure this is a structure for assertive sentences assertive sentence kaise banaye jate hain jisme baat ko bataya jaye chahe wo not laga karke ya bina not ke अगर हम कुछ बात बताते हैं दैट इज काउंटेड इन असर्टिव टेंस असर्टिव सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस आर मेड यूजिंग सब्जेक्ट फर्स्ट सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है असर्टिव सेंटेंस बनाने में उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हम ले आएंगे तो जैसे यहां आई है आई हैव नॉट सीन अ घोस्ट येट आई के साथ हैव आता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आई हैव नॉट भी यहां पे है हैव नॉट सीन सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है सी सो सीन सो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सी सीन यहां यूज किया गया उसका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अ घोस्ट येट इज एन एड वर्ब टाइम का एड वर्ब है अभी तक मैंने भूत नहीं देखा है दिस इज the sentence it's a very weird sentence nobody wants to see a ghost ever at night now the structures of uh, interrogatives is interrogative sentences are made using helping verbs and sometimes using question words jab hum affirmation kisi se lena chahte hain kisi se yes ya no mein response lena chahte hain kisi baat ka वो स्टेटमेंट हम बताते हैं पूछते हुए कि ऐसा है या ऐसा नहीं है तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही बता दिया है कि हैज हैब में से कोई आएगा वो किस हिसाब से आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं फिर सब्जेक्ट फिर नॉट है तो आएगा नहीं तो मेन वर्ब आ जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर एक्सटेंसिव ऑब्जेक्ट जिस पर कोई काम पूरा हो जिसके ऊपर काम का असर पड़े दैट वी से ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो अब इस सेंटेंस में हैव यू रेड मैकबेथ सो फार सो फार ये एडवर्बियल फ्रेज है दो वर्ड से बना हुआ हैव यू रेड मैकबेथ क्या तुमने मैकबेथ पढ़ा है सो so फार अब तक यानी अभी तक आपने मैकबेथ जो कि शेक्सपियर का ड्रामा है उसको आपने पढ़ा है ये पूछा जा रहा है तो स्टेटमेंट तो है लेकिन क्वेश्चन के साथ है तो आपको अफर्मेशन देना है अपना या निगेट करना है मना कर देना है नहीं पढ़ा है तो बोलेंगे येस आई हैव रेड शेक्सपियर मैकबेथ 
नहीं पढ़ा नो आई हैव वंट रेड इट ये रीड लिखा हुआ दिखता है बट वी प्रोनाउंस इट रेड दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन बब रीड रेड रेड लिखा एक ही जैसे जाता है लेकिन साउंड इसका बदल जाता है सेकेंड सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल फॉर दिस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हैज ही ऑलरेडी गॉन डेली टू सी रेड फॉर क्या वो पहले ही दिल्ली चला गया है लाल किला देखने तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन क्या गया है या नहीं गया है अगर पहले ही चला गया है तो वी विल से ये सी हैज ऑलरेडी गॉन टू डेली टू सी द राइट फॉर नहीं गया है नो ही हैज नॉट गॉन टू डेली नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू नो टूडे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड्स सो वी पुट क्वेश्चन वर्ड्स फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग वर्ब्स यहां हेल्पिंग वर्ब आता है उससे भी पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं हेल्पिंग वर्ब देन उसके बाद फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर है तो फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट देन एक्सटेंसिव इस तरह से इस ऑर्डर में हम सेंटेंस को पूरा करते हैं लेट सी द सेंटेंस इज गिवन आफ्टर इट वेर हैव दे सीन माई सर्वेंट टूडे वेर हैव द सीन माई सर्वेंट टूडे वेर इज अ क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज हैव अकॉर्डिंग टू दे दे के हिसाब से इसका हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा यहाँ पे दे का हेल्पिंग वर्ब हैव है तो इसीलिए यहाँ पे हैव है वेर हैव दे सीन एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब सी नॉट नहीं है तो मेन वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट है माई सर्वेंट किसको देखा मेरे नौकर को टूडे इट इज ऑल्सो एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम तो इसका मतलब हुआ उन्होंने आज मेरे नौकर को कहा देखा है नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वेन हैज योर फादर गिवन यू दिस बुक वेन इज द क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब हैज योर फादर योर फादर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आता है डोंट गेट कंफ्यूज ऑफ दिस योर योर लिखे होने से कंफ्यूज नहीं होना है कि यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आता है तो योर फादर इज सिंगुलर पर्सन एक आदमी है ये सिंगुलर पर्सन है तो यहां पर ये सिंगुलर पर्सन होने की वजह से हैज इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ वेन हैज योर फादर गिवन थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का गिवन ऑब्जेक्ट है यू और दिस बुक भी ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कब तुम्हारे पिता ने इस बुक को तुम्हें दिया है तुम्हारे पिता ने इस बुक को तुम्हें कब दिया है आप ऐसे भी कह सकते हैं तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर भी जान लिया है हेल्पिंग वर्ब्स भी जान लिए हैं इस टेंस की पहचान हो गई है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं हमने चार सिचुएशन बताए हैं इसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखेंगे और इसको पढ़ेंगे और आफ्टर दैट आई एल गिव यू सम क्वेश्चन एंड एंसर एज वेल समेंटेंसेज सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर टू टू नॉट टू कन्फ्यूज योर सेल्फ हियर इन राइटिंग सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डोंट फॉर्गेट टू फाइंड द लिस्ट ऑफ मेन वर्ब लिस्ट ऑफ वर्ब्स विथ थ्री फॉर्म्स एंड मीनिंग ऑफ इट उसमें पूरी लिस्ट में तीन फॉर्म उसके लिखे होंगे उसकी मीनिंग भी लिखी होगी उसको याद करना नहीं भूलना है एज वेल एज डोंट फॉर्गेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग